家好，我是小袁同学。看了刚才的片头呢，大家都知道我这期要讨论的内容是什么。那之前呢，我刚刚收到一台宾德六七二啊。那这台机器呢，我知道在网上有很多呃人已经介绍了，也有很多很详细的一些评测。我今天不来讲评测，我只讲我前阵子用这台机器的一些呃主观的这种感受和体验哈。那为什么要去买一台啊？宾、呃、得六七二呢？嗯，因为呃，现在的我的这主义创作呢，基本上都是在中画幅的这个领域啊。最早的时候呢，我是有一台路来啊，呃，路来，这是我的第二台路来了。路来的这个双反呢，真的是非常经典的一台机器，六六的画幅。但是呢，它不是不可换镜头的，你要换镜头的话，可能得换个机器啊。所以它是非常适合。呃，单独拿出去拍一些小品的一些创作，所以呢，我补充了这台哈苏，呃，哈苏的这台六六呢，它是可以换镜头，可以换后背，它是模块化的这种处理，大家都知道。所以呢，这台机器其实拍起来还是很舒服的。但是呢，对于六六来说，它实际上是有局限的。这个问题呢，我在去年的一个视频里啊、呃，已经聊过这个问题了。所以我后来又入了这台玛米亚七。玛米亚七和玛米亚七二啊，我已经反复入了大概有两三台了啊，买回来卖掉，再买回来再卖掉，又买回来。<笑>那么六七比六六呢，稍微宽了一点，我就需要这么点东西啊。而且玛米亚七的这个画质真的是相当的优秀，但它有个问题就是光圈基本上会比较小一点，都是四是最多了。啊、呃，那对于拍景观来说，小光圈是很正常的一件事情。但对于拍人像、人物、肖像来说呢，四是不够的，或者说是稍微小了一点点。那基于这个考虑呢，我才去想到，嗯，宾德六七或许是一个不错的选择。所以我就把这个庞然大物拿回来了。那么这台六七和这一台六七，实际上它们画幅是一样的。但只是啊、呃，这台有更大的光圈，更好的操控啊、呃。然后这台呢，就前阵子我给朋友一家拍了一个全家福，然后呢，我就拿这台机器就做了试验啊、呃。然后大家可以看一下，呃，整个拍摄的过程。Feels like the first time every moment I'm with you. You still catch my eye with every little thing you do. It's like a river wild running as free as it can be. Oh, it's waking up and realizing I'm still in a dream. It's like the morning light as it comes. That 拍下来呢，效果真的是相当的优秀哈。我
就几乎是觉得说，哇塞，这个，呃，无论是成像还是颜色，还是这个最后的这个效果，郊外的这个效果，都非常令人满意。那宾得六七二这台机器，我觉得，呃，用下来最大的一个感受呢，就是，啊、呃，这个城乡优异，然后你要什么都有，就是你在上面可以找到你所有想要的那些功能，比如说反光板预升，比如说屈光度调节，呃，比如说非常方便直接的这个测光模式的这个调整，它有 A 档，它有曝光锁定，它支持这个。呃，棚拍，那么还有多重曝光，还有这个幺二零或者二二零的这个选择，然后它有非常齐全的这个镜头群，而且这个镜头，呃，相对其他的这个品牌来说，这个镜头真的是很便宜啊，除了个别呃镜头非常贵之外，相对的其他的镜头都是非常便宜的，呃，然后他们还告诉我说，宾得的六七这台机器为什么受欢迎，就是它是一个万能叉，它可以转接很多很多的。呃，镜头，然后因为它是有一个呃自动测光的一个顶，所以你插什么镜头，它都不影响它自动测光，它都有 A 打。那么这样就意味着，像我那个哈苏也好像我妈咪啊，或者说蔡司，其他的镜头都可以用在这台机器上面，所以它是个万能插，大家都会觉得说，哇、哦，这个可玩性太高了。然后下面是吐槽环节。宾得六七这台机器，呃，是中华服里面可以说是非常优秀的一台相机啊。但它的最大的缺点，大家对都知道，就是它太重了，它真的是太重了，非常重，扛不动啊。我看到有有时候我拿着呃莱卡扫街的时候，看到有年轻力壮的小伙子拿着这个宾得去扫街，我真是非常佩服啊，我。端了半天，我的这个手腕就觉得不行了。然后呢，就是它有一个左手手柄。然后我在使用的过程当中，我发会发现说，这个呃左手的使用手柄根本派不上用场。一般来说，我们是右手握机，然后因为快门在右边，然后是左左手调焦，是不是？然后你你如果左这个快门手柄啊、呃，这个手柄是在啊、呃、左边的话，那意味着我得用。这个右手去调焦，然后快门又在右边，那那解决的办法就是我把快门这边应该牵根线到左边，然后用左边来按快门，但这又违反了我们常规的这个操作的这种习惯，所以就就觉得很奇怪。然后，然后因为它这边已经有有握把了，实际上没有这个手柄呢，它的握持感也还是 OK 的啊。所以这个握把呢，我我觉得纯粹就是装逼用的啊，就是。就是看上去会非常好看，因为它是木质的，它有木纹。然后我这边是有一根线是连在机呃机身上，所以它的这这边呢是个热靴，它可以引闪，但它很重。就是我如果把这个呃手柄去掉，我甚至如果把这个呃测光顶去掉，这台机器其实是可以接受的，它并没有那么重。这是要吐槽的，它真的是非常重。然后这个左手手柄就是一个完全就是个鸡肋，就平时给你。提拉着走就可以了，但是真的，尤其对我这个力气不是很大的人来说，真的是一种，哇，简直就是啊，一种考验啊，一种折磨。最后要吐槽的呢，就是它的那些附件啊，它的那些附件就就很离谱，就很贵。那这个这个手柄，这个手柄就就很贵啊。然后这根线呢，没有这根线呢，你这个手柄就是个手柄；有这根线呢，你这个上面的热靴呢，它就就就可以发挥作用，但这根线也很贵。然后就是它的这个测光顶啊，我可以换成一个腰平腰平聚景器，但是测光顶真的呃很管用，但这个测光顶也不不便宜。最后呢，就是它的这个对焦，那么它的默认的这个出厂对焦呢是微棱对焦啊，这是我第一次用微棱对焦。那对于非精确的这个对焦来说呢，实际上是够用的，但它里面的这个对焦点非常的小，所以呢，我有时候会。看起来会比较呃比较累一点，而且我就不确定是不是我对上了。特别是我光圈全开的时候呢，是有可能会跑焦的。那如果要精确对焦的话呢，就要买它的那个内向屏。我记得这个宾得它有四种不同，甚至更多的这个有很奇怪的编号 ：B B 六幺、B J 六幺、B J 六零、B B 八幺啊。Anyway， 但那个内向屏啊，内、呃、向对焦屏都五六千啊。然后，如果是高亮带网格的呢，就要七八千，然后好离谱啊！我不知道为什么它的这个对焦，内内向对焦屏、内向
高量网格对焦屏要买到那么贵，那就是块玻璃呗。So， 所以我现在还暂时买不起这么贵的，或者或者说我觉得还没有必要说一定要等到这个这块联想屏。我在那天在拍的过程当中呢，我会发现说，呃。其实它一卷只能拍十张，那十张其实是很快的一件事情，咔咔咔就没有了。那么等到我呃，就是这个和模特儿大家之间啊、呃、聊得还不错，拍的也开始嗨的时候呢，哎，胶卷没有了，然后我再要换卷。那换卷呢，其实是花费定的时间，一分钟左右的时间。那这个时候我的这个氛围，这个拍摄的这个气氛呢，它就会冷下来。然后我等完装完胶卷，我然后重重新再去拍。那么，呃，这种这种方式或者这种拍法呢，实际上会影响有一点影响这个整个拍摄的过程，它会被被打断。而呃，哈苏就在这方面就会比较有优势，就是我先准备，比如说好几个后背啊，然后就开始拍啊，一卷十二张拍完，马上再换个后背可以继续拍。然后可能旁边会有个小助理帮我把卷给换上去，那么这样我就可以不间断的去拍摄，直到拍摄完成。那么对于商业摄影师来说，嗯、呃，被打断这件事情呢是很讨厌的、很伤脑筋的一件事情。那这台机器啊，就是我觉得在拍摄过程当中就是有这么一些槽点，但。尽管有这些槽点，我仍然认为这真的是一台中画幅，特别是中画幅六七里面非常优秀、万能的一台机器。如果你有很多的这个要求、很多的功能的需求的话，那这台机器尽可能可以满足你。那除了它可以锻炼你的这个臂力和肱二头肌之外，这个这个缺点之外，我觉得它没有任何的这个缺点，它几乎没有任何一个缺点啊。太重，嗯，呃。有可能不是他的错，有可能是我的错啊，有可能我的这个呃臂力不够啊，就很容易这个，很容易这个，很容易被累到，然后，然后换成换成这台就完全轻很多，它几乎是呃宾得六七的这个一半的这个重量，但它的有很多的这个。呃，缺失啊，可能不是他所应该负担或具备的这个功能。So， 所以呢，呃，根据不同的题材，我们选择不同的这个器材，然后来满足我们的这个拍摄的这个需求哈。呃，呃，总总而言之，我觉得，呃，一台好的机器应该在它最擅长的这个领域发挥出最大的一个这个作用。我希望后面，呃呃，可以在拍人像的这个过程当中呢，能够多多的利用它。啊，拍出一些优秀的、不错的这个作品，嗯，好，今天跟大家的这个分享就到这里，我们下次再见，拜拜。